所以我那时候是无意识的情况下被抓起来。还有上新闻吗？有有有，他希望拥有你的感觉，然后可以有一个去为他牺牲，一个为他去限制自己。单身的渣男就会说我不想要在一起，嗯，因为我他就会说可能我前一个感情受过伤哦。那订阅不用钱哦。大家好，我是谢恩。h e 我是摩根。今天我们邀请摩根是要来聊之前你震惊整个圈内的故事。<笑>有到整个圈内吗？那么夸张？有，真假的？你跟我一下。你嘴巴怎么那么干的？很干嘞、欸，干到我想说我一定要买土，<笑>你自己来。他的这故事夸张的程度到，是大家说，哎、欸，你知道那摩根开直播那个吗？<笑>有那么夸张吗？哎、欸，我不知道有那么。多人，大家有听过这故事，在底下留言。<笑>比较简单一点讲，就是情商啦。怎么样的情商？情商到你决定要结束这个人生。我后来想一想，也是觉得蛮冲动的，就有点就是像火山一样吧，就是一直累积上去的时候，你终于爆炸。虽然那个点可能没有很大。对方是什么星座啊？对方是<笑>座，那他感觉很用感情。对他用很多感情，但是他用的感情可能不是只有在我一个人身上，你懂吗？哦，他说他是很多条线这样。故事是这样子啊，他一开始就是第一次见面的时候，然后就是说他对我有好感。第一次见面而已。对，第一次见面。然后那个时候我就是还蛮喜欢他，我就觉得哎，这个人就是还不错。然后到后面就是变成维持暧昧关系这样，就是大概一两个月吧。到后来有慢慢的发现，就是哎，他好像不是只有对我有这样子的关系。到后面就是发现，然后就在那边看讯息，看一看我就看到他 line 上面有一个名字是静音的，然后 line 上可以。禁止那个通知嘛，就是不会跳通知出来。然后我就看到，我就想说，哦，就你吗？哦，没有没有没有，那个静音通知那个人不是我。之前问他说为什么不用赖联络，他想说有 IG 就好，为什么要用赖？所以他跟别人联络基本上都是用 IG。这种赖那个是那一个人有被静音，对，有被静音。而且我就当面问他，我就想说你怎么会把一个人静音？他说哦没有啊，那是群主。他说他不可能会这么做啊。他说他怎么可能会把人家按静音？我说那不然你打开来看啊。他说我打开来看啊，啊如果没有的话又会怎么样？他就是一张逼问我，你知道吗？他说没有就就没有、啊。啊，就是有什么好逼问的？看，就是确实就有啊。我说，那你看，就是按到啦、啊。他说，哦，那应该是不小心的啦。然后就马上把它解开。我就觉得这很有鬼嘛。那他这个你很笨，他的名称上面就是他那个 IG 的之类的，没有他他那个就是他 IG 账号。怎么那么聪明？我就看到，我想说，哦，好 IG 账，反正我就记得他的那个账号了，就因为他很好记。然后你就去查了。对，当天晚上我就去查，好，确实有这个人，照片也是一模一样。我我就问他说，哎，跟这个人的关系是怎么样？然后跟我讲说，哎，你知道我们两个人在暧昧？我说我。我不知道，坦白说，我也是这样子，因为那时候我们的关系还是暧昧期间。然后他说，哦，他不知道。然后后来我们就是又聊了其他的事情，我认识他，见过几次面啊，什么什么什么之类的。然后我们想说，那我们两个是谁要退出，还是我们两个就是自己？去抓到对方的心，然后就可以跟他在一起这样。然后讲到后面，他就是跟我讲说，哦，没有啦，其实他们已经在一起一段时间了。干嘛讲会有出路啊？因为他那个时候不好意思讲，因为他很低调。他的学校又是那种比较封闭型的。哦，是学生，对，是学生，所以就是他没有办法他冒出来，他就请我一定要把这件事情保密，就是至少保护他这个人。我说好，那反正就是你是谁，我绝对不会讲。如果有人问起的话，我会讲这个故事，他说可以。反正就是我自己已经变成第三者了嘛。那我想说，那我就退出，因为反正那段时间跟我暧昧的这个对象。他也一直在面讲，那我们就当朋友就好。然后我想说，哦，好，那我就退成朋友的身份这样子。可是当我退成朋友的身份的时候，那他就会管很多其他的事情，他不准我任何的讯息，对谁的关系比较多一点，或是不准我出去跟别人单独吃饭。因为有一次是我的闺蜜，她录我的线动，然后刚好拍到后面有一个人在换衣服，就是还蛮壮的，然后很帅这样子，然后刚好录到，我只是转发那则线动，我就说，哎、欸，后面那个我也可以，就是连这种事情他都要生气。然后想说，靠，你就说要当朋友、欸，哎，还要就是一步一步的要拉住你的那种感觉，你知道吗？他就说。你不是很喜欢我吗？就是你就不应该这么做啊！然后我想说，哦，好，那所以我们现在是又回到以前那个暧昧的关系就对了。那我就往前一步，然后往前一步之后，他又在那边你对他好一点，或者是稍微亲密一点，他又讲说，哦，我们两个就是朋友而已，就是你不要对我这么好，或者是你不要把时间花在我身上，好不好？我、嗯、说好，那我就往后退，退一步之后，然后他又在那边讲说什么，哎，你怎么都不找我啊，什么之类的，那就开始就你跟你阿比这些事情，因为他我刚刚讲嘛，他是累积的嘛，所以你就是一步一步上去，就想说，靠，我就是往下退了，然后就。他又把我往前拉，他就是一直要把你拉在他身边，就是疯狂把你当工具人在使用。当工具人，嗯、就是他做事多了。例如，因为他去录，是录的时候，他去工作的时候，对他去工作的时候，或者是去搜寻的时候，就一定会有酒。本身是开车的人，只要有那种场合。所以就是我啊，因为我不喝酒哦，对，所以我就是一定会去，然后我开车载他回家，人这么好，包含他周围的朋友，我都会顺道一起开始载他们回
去，还有他可能去某些地方，然后我就会开始买地，或者是帮他想 idea 啊，或者是说准备一些之类的，也就是我去主动去帮他做的这样子。然后有一次去，那次比较夸张，是，这我不知道会不要讲，你看他有没有进去？他就是很喜欢在网络上塑造他很乖的形象，或者是很正面的形象。啊、然后可能不去啊，不去的场所啊，然后就有去台中那一场的时候，因为他隔天要去，就在旁边聊天，他就想说我要跟他们谈一下明天事情，然后想说哦好、啊，那你们要谈就去谈，他就坚持不要，我就觉得很奇怪，我想说有什么好不要的，而且那是开放区域，又不是说被锁起来的地方，就是我为什么不能待在那个地方，而且我跟我朋友在这边聊天，你们在那边聊天是你们家的事情，他就说哦没有，就是你去别的地方位置哦，对，他就是硬要把我赶走，那个时候还特别跟我强调讲说哦。他们是情侣啦，就是不会怎么样。他想说讲这句话就有鬼啊，然后就先回位置。一坐下来，然后我的那个台中那群朋友就走过来讲说：“哎、欸、哎，他们跑到后阳台去了，因为他们那边有一个门是通往阳台那个地方，然后很暗这样。一进去他们就把门锁起来。他们三个人，三个人。我想说我就敲门啊，因为他那个时候跟我还是有关系的，我就去敲门，就是他们就把门打开，还特地躲在那个门后面，就是不让我看到。我一进去我就看到他们两个，我想说：哎、欸，那个谁谁谁呢？他们想说：哦，没有啊，不在这个地方。我想说不可能，我就绕了一圈，然后门一关。”还问说你在这里干嘛？他说你不是要谈工作吗？<笑>然后说你在我面前做这件事情，他说你这样子对得起我吗？就是我们两个那个时候还有关系哦、喔。然后我就是手一往下摸，就裤子脱了。你说他裤子脱了？对。然后我就超不爽，我想说，看你在我面前这样做，而且重点是我他的理由是跟我讲说，我们两个又还没有在一起。我说还没有在一起，你就禁止我动，禁止我吸，然后现在你自己做这件事情，我想说你会不会太过分？而且你还讲说你的形象都很好，然后不。我就想说，好算了。然后就还有那种说啊，不要生气啊，啊，不然一起啊。我说一起，我说你你还好吗？就是我都已经气成这样，我就直接把门甩出去，然后就到休息室里面，然后就坐着，他就在那边哭。<笑>因为我没有办法阻止他们了，因为他讲了一句很对的话，就是我们两个月还没有关系。最让你爆炸的那个导火线是哪一个故事？就是让你气到会想的那一次。那那那些是真的是很小的事情。因为他累积下来，大概跟我讲了超过快几百次的，说我们没有关系。对对对对，然后都是在限制你之后，才跟你讲说我们没有关系。就是他发现你有新的对象，或者是有人喜欢你，然后我可能只是去跟他吃个饭，或者是说见面的时候就多聊两句，然后就讲说哦祝福你哦，恭喜你，他就开始吃醋，就不爽。那个时候就跟你讲说，就讲说啊你不是喜欢我吗？那你怎么还可以这样子做？然后可是每一次就是一直这样重复，一直这样重复。然后最后一次的时候，他也是讲说我们就当朋友就好。那那个时候我刚好在餐厅那边工作，看到那个讯息的时候，我就是心情低落。我想说干什么了，又走了。因为那个时候我们才相处的非常的和乐，那个时候甚至因为他会想说，如果你真的想要开放式关系的话，那 OK 我们就开放式关系。这一开始他的要求，他说如果我们两个要在一起的话，就是开放式关系。然后我想说，好，如果你真的要的话，那我们就这样。那原配怎么办？那时候原配已经开他了，已经离开他了，所以他现在要单身。他现在我不知道，那个原配是知道我的事情之后，他就选择要离开他。因为那时候我问他嘛，我想说，那不然的话就是我退出，或者是你退出。然后他就离开了。然后他是讲说，他就没有办法接受这件事情。所以那一次是你在工作上班到一半，他看到他就是又开始在不知道在搞什么鬼，对，又不知道干嘛了。工作到一半，我就是一直忍到下班，因为他那时候讲的时候大概是六七点，然后我下班的时候是九点。我的工作伙伴他就这样子看了我一眼，我跟你还好吗？我说怎么了？他说你知道你的低气压连连厨房都感觉得到吗？这么远。然后就等等到结束之后，然后我就骑摩托车然后去买那个威士忌啊，然后买烟。我是一个不喝酒。就是我酒量，就是我可能这样一个刷，我就就就不行了。就那时候人是很没有意识的那个情况下开那个直播，然后就跟大家讲这件事情。然后会开直播是因为我跟我闺蜜讲说，我不会再搞失踪，因为他们不准我搞失踪。然后我想说，我不会再搞失踪，我会让你们看到我。哎，这就看到了、欸。<笑>后来是因为被警察抓啊！哦，有人报警，<笑>所以你有去做笔录什么的？没有哎、欸，我其实没有做笔录，我也不知道为什么没有做笔录。那警察来是怎样？他们怎么知道你在哪个哪个楼什么？呃，家乐福的警卫，因为有摄影机嘛，然后他就是有看到有人坐在那个地方，就觉得很奇怪，然后他就上来查看，然后就看到我这样。警卫抱着警，警车就一辆一辆来，然后下面就已经架那个床。<笑>浪费社会资源不要去。然后我已经坐到那个边边角角了，他们都会一直跟你聊天，安抚你这样。其他警察就从后面走过来了，所以他一来他就直接把你抓住，挣脱不开那种抓。所以我那时候是无意识的情况下被抓起来。还有上个新闻吗？有有有，他但他是小版嘛，网络新闻，然后没有看到脸还好，可是有上迪卡，然后迪卡报的人多，对，都是叫他去。那种反正是不用看，他们都自以为不用负责任。但其实还是会被抓的，你们直接小心一点。<笑>
不是，就后来都被抓了，真假的？所以你不要以为你在网络上讲话就不用负责任。而且你们就没再也没落。后来有见面，见面就是我那时候其实很想哭，因为那段时间真的是还没有走出来。这件事后已经过了多久？这件事过了，我那个时候一直有卫生局的会打电话来，就是卫生局，因为他就是你知道，你就发生这件事情的时候，他就会。每个礼拜都会有卫生局的人打电话给他说：“哎、欸，最近心情……最近还会再打吗？现在还会，我上礼拜才接到一通哎、欸。然后如果他打电话给我找不到的话，他就会打给我的周遭的朋友，因为那个时候我昏迷的时候，其他人照顾我嘛，然后留的就是他们的电话。他们很惨哎，对啊，他们很惨哎，那还好，就是我闺蜜他们啦，然后我们就会接到电话，然后讲说、嗯、哦，最近摩根就还好啊，然后怎么样啊？现在跟我们住在一起啊，过得很……我那我们有点离题了。<笑>哦，你说这件事情过了多久？三四个月吧。总归一句来说，就是渣男。其实都大同小异啦，真的吗？你就跟杰西之前讲的那个故事差不多，他们都是那种会想要控制你，他可以你不行。有哎、欸，对啊，他那时候的暧昧对象有正宫，然后一直跟他说他要分手，然后说你不要去夜店什么的，就那种也是限制的感觉。所以他那个时候是有坦白跟他讲，就是他有没办法。然后说我快要分手了，其实是我快要分手了。你这暧昧对象的起手式是我没有跟你在一起。<笑><笑>对，然后又一直营造出让你有暧昧的感觉，就是开心的感觉。对啊，而且他还会跟你讲说，我跟另外一个人已经讲好了。彼此各玩各的，当然他们都有一个共同点，希望大家都好。中央有没有听到感觉？然后又希望你是他的，不让你走。对，然后他希望拥有你的感觉，然后可以有一个人去为他牺牲，一个人为他去限制自己，他会觉得开心。这样，人性就是这样子啊。因为你有时候喜欢一个人，就是想要占有他。可是你喜欢一个人，你不一定要跟他在一起啊。是这样讲吗？你说对渣男而言吗？对啊，而且他喜欢一个人，他可以喜欢很多个人，所以就不用在一起。我说对渣男而言，单身的渣男就会说我不想要在一起。因为我大家就会说，可能我前一个感情受过伤。哦、oh, ，然后在一起就会说我快要分手了<笑>，<笑>我们开放式关系，所以你不用担心，然后就让你安心，就只能说，呃，就下次不要那么笨，也不是笨哎、欸，这些故事可能你会觉得不想经历，但是这些就是你自己生命中的一个缘分，让你学习到这些故事。这么感情很发誓开，可是可是这是真的啊，<笑>投入感情的一个重点就是你想要你却得不到，就会投入感情，感情都是通常都这么样。晕船一个首要部分就是你在等他讯息，很容易晕船。我们在扎好自己脚步的时候，就是不要去等待讯息，不要去期望对方想什么，要无条件相信你喜欢的人，以及你要爱自己。但是我觉得学到这么多以来的想法，正向感情观。好了，那你在这段感情后，你有想要说什么吗？珍惜生命，<笑>珍惜生命。那不管怎么样都要珍惜。<笑>可能之后会尽量让自己不要爱这么深吧。可是这样子，我感觉对下一个人不是不要爱那么深，而是不要有那种哦，我没有你我就不用活了这种感觉，缘分还没到。当你觉得你这一个好像快没了，或是怎么样，就放下去，就算了，就算了，无所谓啊，你又怎么样？他只不过是你生命中的一个过客而已。是啦，<笑>我有时候也会觉得哇，好可惜哦、喔，这个人离开我。对啊，后来就觉得他可能只是这时候该学到一个课程而已吧。这豁达，这不是豁达哎、欸。因为缘分这东西是其实蛮奇妙的，你只要想一想，假设我们今天没这个事情，我们也没有今天这一集出现了。是了，我讲更简单一点，就是假设你刚起床要去买早餐，你用赖床来五分钟，你又遇到不一样的人了。好会形容啊！我就是这样子啊。好了，我希望看了这集的朋友是对于生命，不要就是觉得随便就可以给予别人，而是你要自己去要来体验。然后这边左上角有摩根的 Twitter 吗<笑> ？IG， 然后放推，然后放摩根的 IG， 到那边就把小浪漫推给他，拜拜。怎么讲那么深啊？<笑>可是我是希望你有一些想法。